তেল চালের পর ডিমের বাজারে উত্তাপ দোকানে সাজানো ডিম কোথাও নেই সরবরাহের ঘাটতি তবু নৈরাজ্য বন্ধ হচ্ছে না ডিমের বাজারে খুচরা পাইকারি আর বড় ব্যবসায়ীদের দোষারোপ পাল্টা দোষারোপ আর যুক্তির জাতাকলে পৃষ্ঠ ভোক্তারা এই বাড়তি দাম কতটা যৌক্তিক তা তদারকিতে অভিযান চালায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জরিমানা করা হয় চল্লিশ হাজার টাকা সানবিড রুপালের রিপোর্ট বিস্তারিত দোকানগুলোতে সাজানো আছে সারি সারি ডিম নেই সরবরাহের কোনো ঘাটতি তবু গরিবের মাংস ডিমের বাজারে আগুন গেল সপ্তাহে খাদ্য মূল্য আর জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির অজুহাতে হঠাৎ করে এক লাফে ডিমের হালি হয়ে যায় পঞ্চান্ন থেকে ষাট টাকায় এরপর কমে বৃহস্পতিবারে আসে একচল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ টাকায় কেন ওই বাড়তি দাম উত্তর পান না অসহায় ক্রেতা সাধারণ মানুষ না ফারে কইতে না ফারে সইতে এক হাজার টের বাজার পনেরো টাকা করা হচ্ছে না এত জিনিসের দাম খুচরা বিক্রেতারা দায় চাপাচ্ছেন খামারি আর পাইকারদের উপর এক সপ্তাহ ধরে বাড়ছিল প্রত্যেক দিন বাড়ছিল বিশ টাকা তিরিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা করে বাড়ছিল প্রত্যেক দিনের সাথে মার্কেটে আসছে আসছে বারো দশমিক এক রেট ঢাকায় ডিমের সবচেয়ে বড় বাজার তেজগাঁও আরতে প্রতিদিন দাম নির্ধারণ করে দেয় মালিক সমিতি বৃহস্পতিবার পাইকারি মুরগির ডিম বিক্রি হয় সাড়ে নয় টাকা পিস হঠাৎ এমন অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি অযৌক্তিক মানলেও তারা আবার দায় চাপাচ্ছেন বড় ব্যবসায়ীদের ওপর আর এই হঠাৎ করে ডিমের দাম তদারকিতে অভিযান চালায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এ সময় দেখা যায় বেশিরভাগ আরত বন্ধ ক্রয় বিক্রয়ের রসিদ ও মূল্য তালিকা না থাকায় দুই আরতকে জরিমানা করা হয় ক্রয়ের মূল্য উল্লেখ থাকে না এবং বিক্রয় যেখানে যার কাছে করা হয় সেখানেও উল্লেখ করা হয় না যে কত দিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে একই সাথে মূল্য তালিকা এখানে দেওয়া হয় না পাইকারি বিক্রেতা সর্বোচ্চ পনেরো পার্সেন্ট সর্বোচ্চ নট মোর দেন ফিফটিন পার্সেন্ট লাভ করতে পারবে এবং খুচরা পর্যায়ে এটি অবশ্যই নট মোর দেন টোয়েন্টি ফাইভ পঁচিশ শতাংশের বেশি লাভ করার সুযোগ নেই যেহেতু এটি পচনশীল পণ্য এই কারণে সরকারের নির্দেশনায় খুচরা পর্যায়ে পঁচিশ শতাংশ ও পাইকারি পর্যায়ে সর্বোচ্চ পনেরো শতাংশ লাভে ডিম বিক্রি করা যাবে কিন্তু এই নিয়ম ব্যবসায়ীরা কতটা মানেন সে প্রশ্ন থেকেই যায় ডিম ছাড়াও মুরগির মাংসের বাজারেও চলছে আগুন দাম সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে উৎপাদক পর্যায়ে ডিমের ডজন একশো দু টাকা হলেও খুচরাতে বিক্রি হচ্ছে দেড়শো টাকা করে এতে ভোক্তাদের একটি ডিম কিনতে হচ্ছে সাড়ে বারো টাকায় কিন্তু উৎপাদক পর্যায়ে খামারিরা প্রতিটি ডিমের দাম রাখছেন আট থেকে সাড়ে ন টাকা পাইকাররা প্রতিটি ডিমেই লাভ করছেন তিন থেকে চার টাকার বেশি ডিমও এখন চড়া দামের পণ্য প্রতিহালি ডিম কিনতে হচ্ছে পঞ্চাশ টাকায় সপ্তাহ খানেক ধরে রেকর্ড দামে বিক্রি হচ্ছে এখন প্রতিটি ডিম কিনতে হচ্ছে সাড়ে বারো টাকায় নিত্যপণ্যের একের পর এক ঊর্ধ্বগতিতে ডিম যেখানে ছিল সস্তার মধ্যে ভালো খাবার তাতেও এখন উত্তাপ হুট করে পণ্যটির দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার পেছনে পোলট্রি খামার মধ্যসত্ত্ব ভোগী ও ব্যবসায়ীদের দায়ী করছেন ভোক্তারা ডিমের দাম বাড়ার কারণ হচ্ছে এক তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে তারপরে খাদ্য দেওয়ার দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের যে মুরগির যে খাদ্য ফিট এটার দামও প্রতি বস্তায় অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে আজকে বর্তমান খুচরা বাজারে তেরো টাকা করে বিক্রি হচ্ছে ডিমের বাজার তো খুব খারাপ অবস্থা মানে মধ্যবিত্ত বা গরিব শ্রেণীর মানুষ তো কিনে খাওয়ার মতো পরিবেশ নাই সিরাজগঞ্জের শিয়ালকোলের লোকমান হোসেনের এই খামার থেকে প্রতিদিন নয় হাজার ডিম পাইকারদের কাছে সরবরাহ করা হয় তেলের মূল্য বৃদ্ধির পর গত সপ্তাহ থেকে প্রতিটি ডিমের জন্য তিনি রাখছেন আট থেকে সাড়ে আট টাকা কিন্তু ভোক্তা পর্যায়ে গিয়ে ঠেকছে সাড়ে বারো টাকায় খামারিদের দাবি পরিবহন খরচ যোগ করলেও ডিম প্রতি বাড়ার কথা সর্বোচ্চ সাতাশ পয়সায় কিন্তু ভোক্তা পর্যায়ে যেতে যেতে বিভিন্ন পর্যায়ে হাত বদলের কারণে সিন্ডিকেট করে ডিমের দাম বাড়ানো হচ্ছে বলে দাবি তাদের এক বস্তা ফিটে আঠারোশো টাকা ছিল এই ফিটে এখন হয়েছে আঠারোশো আটত্রিশ টাকা কর্মচারী আগে ছিল এক হাজার মুরগি দেখতো তিন হাজার টাকা তো এখন এক হাজার মুরগি দেখাতে লাগে আট ন হাজার টাকা দশ হাজার টাকা মাসে সব কিছু খরচ বাড়তি বাড়তির কারণে ডিমের দামটা বাড়তি কিছুদিন আগে আসলে জ্বালানি তেলের হচ্ছে মূল্য বৃদ্ধির কারণে ফিডের ক্যাডিং খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ফিডের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এই জন্য ডিমের খরচ বেড়ে গেছে মালিকের পুরো চাপ সৃষ্টি করেছে যে আমাদের বেতন বাড়ে মালিক বলেছে ডিমের দাম বাড়লে তোমাদের বেতন আমরা বাড়াবো 
ডিমের দাম বাড়ছে মালিক আমারকে বলছে যে বেতন তোমাদের বাড়িয়ে দিই আগে থেকে বাড়ার কথা বাবা আগে তো চাল ধানের এত দাম ছিল না কমই ছিল চাল ধানেরও দাম বাড়ছে ডিমেরও দাম না বাড়ালে পারা বা আমাদেরকে কর্মচারীদেরকে কি করে বেতন দিবে খামারি থেকে পাইকারদের কাছে বেশি পাইকাররা ওখান থেকে আবার দোকানদারের কাছ থেকে বেশি ওখান থেকে ভোক্তারা আসলে আর কি পায় এখন দেখা যাচ্ছে এইখানে একটা পাইকারদের মধ্যে একটা সিন্ডিকেট থাকলেও থাকতে পারে উৎপাদনকারী বড় বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণ করছে বলে দাবি বগুড়ার খামারিদের আজকে নয় টাকা সেল করলাম এটা তো ভোক্তা পর্যায়ে যাতে সময় লাগবে ফুচকা বাজারে আজকের যে প্রাইস এটার সাথে তো আপনি আপনি যদি হিসাব করেন তাহলে ঠিক নাই আমার বগুড়াতে কাজী এবং সিপি এরাই একটা রেট হয় তাদের সাথে হিসাব করে আমাদের সেল করতে হয় সিরাজগঞ্জে চব্বিশ হাজার মুরগির খামার রয়েছে রাজশাহীতে রয়েছে তিন হাজার নাবির হাসান সময় সংবাদ বিলগেট থেকে খুচরা বাজার সবখানেই চড়া চালের দাম পর্যাপ্ত মজুদ থাকলেও মিল মালিক ও অসাধু ব্যবসায়ীদের যোগ সাজসে দফায় দফায় দাম বাড়ছে বলে অভিযোগ আড়তদার ও পাইকারদের বাজার নিয়ন্ত্রণে না আসায় বিপাকে পড়েছেন ভোক্তারা চালের লাগামহীন দামে না বিশ্বাস ক্রেতাদের দুমুঠো অন্ন জোগাতে বাজারে গিয়ে দাম শুনেই মাথায় হাত তাদের দিনাজপুরে চালের মোকামে বস্তায় বেড়েছে তিনশো থেকে চারশো টাকা পর্যন্ত আর খুচরা বাজারে মান ভেদে কেজিতে বেড়েছে সাত থেকে দশ টাকা নওগাঁয় বস্তা প্রতি চালের দাম দুইশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো টাকা বাড়িয়েছেন মিলাররা আর দেশের বৃহত্তম চাল মিল এলাকা কুষ্টিয়ার খাজানগরে সব ধরনের চালের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে কেজিতে তিন থেকে চার টাকা ঊর্ধ্বমুখীর বাজারে চড়া দামে চাল কিনতে হিমশিম অবস্থা ক্রেতাদের চালের দাম যেভাবে বাড়ছে দফায় দফায় আমাদের কর্মর দাম তো বাড়ি নাই চাল কিনছাম পাঁচ কেজি দুইশো টাকা দিয়ে এখন চাল কিনছে পাঁচ তিনশো টাকা দিয়ে পাঁচ কেজি চালের দাম এখন চালের দাম বেশি ব্যর্থ হয়ে গেছে এখন সব জিনিসের দাম বাড়ার জন্য আমাদের ধরেন যে ঠিক মতো খেতে পারিচ্ছি না বাজারে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে সব জিনিসের দাম বেশি গরিব না মানুষ কাজ করতে দাম স্থিতিশীল রাখতে এখন পর্যন্ত চাল আমদানির অনুমতি শুল্ক কমানো সহ বাজারে অভিযান চালিয়েও নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না মানবাধিকার লঙ্ঘনকে রাজনৈতিক অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জাতিসংঘকে জানিয়েছে আওয়ামী লীগ জাতিসংঘের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রধান রৌরি মঙ্গোভেনের সঙ্গে বৈঠক শেষে দলের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সেলিম মাহমুদ জানান কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের প্রকাশিত মানবাধিকার রিপোর্টের তথ্যসূত্রের অস্বচ্ছতা নিয়েও আলোচনা হয়েছে সালের পাঁচ মে ঢাকা অবরোধ করে মতিঝিলের শাপলা চত্বরের সমাবেশের নামে পুরো শহরেই নাশকতা চালিয়েছিল হেফাজতে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে সংগঠনটির কাছে একষট্টি জনের ঠিকানা চাওয়া হলেও তা দিতে পারেনি তথ্য প্রমাণে মেলেনি মৃতের সংখ্যাও এতে অধিকারের বিরুদ্ধে মামলা করে সরকার এনজিও ব্যুরো বাতিল করে সংগঠনটির নিবন্ধন সেই অধিকারকে তথ্য সূত্র হিসেবে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন প্রকাশ করেছে বাংলাদেশকে নিয়ে রিপোর্ট এদিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার বাঞ্চালে মানবাধিকারের ধোঁয়া তুলে অপপ্রচার চালিয়েছিলেন সাংবাদিক ডেভিড বাগম্যান এ অবস্থায় মানবাধিকার ইস্যুকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দেশে চালানো অপপ্রচারের বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনকে অবহিত করেছে আওয়ামী লীগ বুধবার সকালে আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সেলিম মাহমুদ এবং শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বৈঠক করেন জাতিসংঘের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রধান রি মঙ্গোফেনের সঙ্গে এক ঘন্টার বৈঠক শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের জানান ডেভিড বাগবান বা অধিকারের মতো সংগঠনের অপপ্রচার সম্পর্কে জানানো হয়েছে জাতিসংঘকে এবং তারা আমাদেরকে প্রমিস করেছে যে ভবিষ্যতে তারা দেখবে যে মানবাধিকার সংগঠনগুলো যে রিপোর্ট প্রকাশ করে বাংলাদেশের যে নিরপেক্ষতা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স এগুলো পার্টিজান কিনে সেগুলো দেখবে মানবাধিকার লঙ্ঘনকে রাজনৈতিক অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও জানান তারা হিউম্যান রাইটসের কথা অনেকে বলছে অ্যাজ পার্ট অফ এ পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইন তারা মনে করেছে যে আওয়ামী লীগ সরকার তিন মেয়াদে আছে লেটস আউস দিস গভর্নমেন্ট 
তো ওই জায়গাটা তারা আমাদের কাছে আমাদের কাছে মনে হয়েছে তারা এই বিষয় এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিচ্ছে যে একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর কেউ প্রতিবাদ করেননি এর ব্যর্থতা আওয়ামী লীগকেই বহন করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক অবায়দুল কাদের দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ আয়োজিত শোক সভায় এ কথা বলেন তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব স্মরণে আলোচনা সভার আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ শোকসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যাকাণ্ডের পর কেউ প্রতিবাদ করেননি আর প্রতিবাদ না করার রাজনৈতিক ব্যর্থতা আওয়ামী লীগকেই বহন করতে হবে সেদিন বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে কারো কোনো তাগিদ ছিল কোনো রাজনৈতিক নেতা উবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির আন্দোলন এখন সোনার হরিণ আর ষড়যন্ত্র করে কখনো ক্ষমতায় যাওয়া যায় না সপ্তাহ নদীতে কত পানি গড়িয়ে যা কিন্তু ফকুল সাহেবদের আকাঙ্ক্ষিত আন্দোলনের সোনার করি দেখা পাওয়া যায় না পনেরো আগস্ট বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন পালন জাতির সঙ্গে তামাশা ছাড়া কিছুই নয় বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আমি জানি আমার মৃত্যু হবে ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা প্রথমবারের মতো ঢাকা গুয়াংজু সরাসরি ফ্লাইট চালু করল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সকালে ফ্লাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে বিমান প্রতিমন্ত্রী বলেন এর মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ সহ শিক্ষার্থী ও সাধারণ যাত্রীরাও উপকৃত হবেন আগামীতে নিয়োগ সহ আরও কয়েকটি রুটে বিমান ফ্লাইট পরিচালনা করবে বলেও জানান তিনি প্রাথমিকভাবে মাসে একটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে বিমান অত্যাধুনিক উড়োজাহাজের বহর থাকায় সক্ষমতার বিবেচনায় নতুন নতুন রুটে ডানা মেলছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ঢাকা টরন্টো সরাসরি ফ্লাইটের পর এবার ইগলের চোখ চীনের গোয়াংজু শহরে বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো চালু হলো বিমানের ঢাকা গোয়াংজু সরাসরি ফ্লাইট শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্লাইটটি উদ্বোধন করেন বিমান প্রতিমন্ত্রী তিনি বলেন বিমানের এই পদক্ষেপে বাংলাদেশ ও চীনের ব্যবসায়ীদের জন্য সহজ হবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম করোনা পরিস্থিতি ভালো থাকলে নিউইয়র্ক চেন্নাই মালদ্বীপ ও নারিতাতেও ফ্লাইট পরিচালনার কথা জানান প্রতিমন্ত্রী গোয়াংজু ছাড়াও অন্যান্য সিটিতে বাংলাদেশ এবং চীনের উভয় দেশের লোকজন যাতায়াত আছে এবং আমাদের বিভিন্ন এলাকায় চাইনিজ বিপুল সংখ্যক লোক কাজ করে সুতরাং আজকের ফ্লাইট একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে মাসে একটি ফ্লাইট গেলেও ভবিষ্যতে ঢাকা গোয়াংজু ফ্লাইট সংখ্যা বাড়বে বলে জানিয়েছে সিভিল অ্যাভিয়েশন সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে জানাই বিমান বাংলাদেশ চীনের মধ্যে বিমান পরিচালনার কালে আমাদের যে ব্যবসায়ী ছাত্রদের যে সফলের যে সমস্যা ছিল সেটা দূর হবে এদিকে ঢাকা গোয়াংজু ফ্লাইটে ভাড়া একটু বেশি হলেও যাতায়াত সহজ বলে জানান যাত্রীরা প্রায় দেড় বছর পর দেশে ফিরছি ভাড়া বেশি তবু সরাসরি ফ্লাইট হওয়ায় যাতায়াতটা অনেক সহজ হলো ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া বিমানের বিজি থ্রি সিক্সটি সিক্স ফ্লাইটটি দুইশো জন যাত্রী নিয়ে স্থানীয় সময় বিকেল পৌনে পাঁচটায় গোয়াংজুর বায়ুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবে একই দিন স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে গোয়াংজু ছেড়ে ঢাকায় পৌঁছাবে রাত সাড়ে নয়টায় কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের একটি মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে অন্তত একুশ জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও অনেকে আহতদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা কর্তৃপক্ষের স্থানীয় সময় বুধবার সন্ধ্যায় নামাজের সময় এ হতাহতের ঘটনা ঘটে এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এ হামলার দায় স্বীকার করেনি
স্থানীয় সময় বুধবার সন্ধ্যায় নামাজ আদায় ব্যস্ত মুসল্লিরা এ সময় হঠাৎ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে রাজধানী কাবুলের খায়রখানা এলাকার একটি মসজিদ বিস্ফোরণে মসজিদটির দরজা জানালা থেকে শুরু করে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায় সন্ধ্যার নামাজ আদায় করছিলাম আমরা এমন সময় হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে খুবই শক্তিশালী বিস্ফোরণ ছিল পুরো এলাকা কেঁপে উঠেছিল আমার মনে হয় বিশ থেকে পঁচিশ জন মানুষ শহীদ হয়েছেন আহত হয়েছেন আরো বহু মানুষ প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাদ্দ দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয় শহরের অনেক দূর থেকে এই বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান অনেকে ভেঙে যায় আশপাশের অনেক ভবনের জানালার কাজ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তালেবান সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী হতাহতের সংখ্যা না জানালেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তার বরাতে আল জাজিরার খবরে বলা হয় বিস্ফোরণে মসজিদের ইমাম সহ বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছেন তাৎক্ষণিকভাবে কোনো গোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার না করলেও তালেবান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস আফগানিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় হামলা জোরদার করেছে নিরাপত্তা বাহিনীর ধারণা ভয়াবহ এই বিস্ফোরণের পেছনেও তাদেরই হাত রয়েছে এর আগে গত সপ্তাহে কাবুলে আত্মঘাতী বোমা হামলায় তালেবানপন্থী এক ধর্মীয় নেতা নিহত হন পরে ওই হামলার দায় স্বীকার করে আইএস রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ ইউরোপের সবচেয়ে বড় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাপুরি ঝিয়ার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইউক্রেন রাশিয়ার আবাউ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে হামলা চালালে কঠোর হাতে দমনের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট রুশ বাহিনীকে রুখতে মস্কোর সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে ল্যাতিন আমেরিকার দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান জেনারসকি এরই মধ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে খারকিভে ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার অভিযোগ করেছে কিয়েভ হামলায় নিহত হয়েছেন অন্তত সাতজন রাশিয়ার মুহুরমুহু ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় এ শহরটির বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ও স্থাপনা এতে হতাহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন ইউক্রেনের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন শহরেও হামলা অব্যাহত রেখেছে রুশ বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে খারকিভ থেকে হাজারেরও বেশি বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কর্মকর্তারা হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে একে জঘন্য হত্যাকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলানস্কি এদিকে ইউরোপের সবচেয়ে বড় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাপুরেঝিয়ায় দিন দিন পরিস্থিতি ভয়াবহ হচ্ছে বলেও জানান তিনি যে কোনো ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতি এড়াতে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে রুশ বাহিনীকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানান জেলেন্সকি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি আইএইএ জাপুরিজিয়া পরমাণু কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে তবে রুশ সেনারা এটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখায় কেন্দ্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে তাই রাশিয়ার সৈন্যদের এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সরে যাওয়া উচিত এখানে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সহ্য করা হবে না সেক্ষেত্রে আমাদের সেনারাও পাল্টা পদক্ষেপ নিতে পিছ পা হবে না একই সঙ্গে রুশ বাহিনীকে রুখতে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার অংশ হিসেবে রাশিয়ার সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান জেলেন্সকি জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ চীন তাইওয়ান যুদ্ধ শুরু হলে তাইপেকেই চড়া মূল্য দিতে হবে বলে আশঙ্কা করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা তবে বেইজিংয়ের যে কোনো হুমকি প্রতিহত করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে তাইপে এমনকি নিজেদের সক্ষমতার জানান দিতে অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে মহড়া আরও জোরদার করেছে তাইওয়ানের সামরিক বাহিনী বেইজিংয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মধ্যেই ওয়াশিংটন তাইপের আনুষ্ঠানিক নতুন বাণিজ্যিক আলোচনা শুরুর ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বেইজিং তাইপের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে চড়া মূল্য দিতে হবে তাইওয়ানের নাগরিকদেরই বেইজিং তাইপের পাল্টা পাল্টি বাঘ বিতণ্ডা ও কর্মকাণ্ডে হুমকির মুখে তাইওয়ানের বাসিন্দারা যে কোনো সময় যুদ্ধের আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না তারাও যুদ্ধ বাঁধলে বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে সেক্ষেত্রে তাইপের অর্থনীতিতেও প্রভাব পড়বে তাই আমরা চাই এই অঞ্চলে শান্তি বজায় থাকুক এদিকে তাইওয়ান ইস্যুতে তলানিতে থাকা যুক্তরাষ্ট্র চীন সম্পর্কে নতুন করে ঘি ঝাড়ল ওয়াশিংটন বেইজিংয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মধ্যেই তাইপে ওয়াশিংটন দ্বিপক্ষীয় আনুষ্ঠানিক বাণিজ্যিক সংলাপ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যিক সুবিধা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সহ অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখবে এমন সব ধরনের বাণিজ্যিক চুক্তি হতে পারে বলে আভাস দিয়েছেন মার্কিন কূটনীতিকরা শিগগিরই প্রথম দফার আলোচনা শুরু হতে যাচ্ছে বলেও জানান তারা অন্যদিকে পেলোসের সফরের রেশ না কাটতেই তাইওয়ানে মার্কিন আইন প্রণেতাদের সফর অঞ্চলটিতে সামরিক উত্তেজনা তৈরির নতুন ধাপ বলে মনে করছেন চীনা গবেষকরা জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ
ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় চালুর ঘোষণা দিয়েছে তুরস্ক দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে অচিরেই আঙ্কারা ও তেল আবিবে রাষ্ট্রদূত কনসাল জেনারেল নিয়োগ দেয়া হবে তবে ইসরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হলেও ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে তুরস্ক এদিকে কূটনৈতিক অগ্রগতিকে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী কয়েক বছর ধরে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের চেষ্টা চললেও তা আলোর মুখ দেখেনি অবশেষে প্রায় দেড় দশকের বৈরী সম্পর্কের পর বুধবার কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় চালের ঘোষণা দেয় ইসরায়েল ও তুরস্ক আঙ্কারায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে এই ঘোষণা দেওয়া হয় তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে নতুন এই উদ্যোগ তুরস্ক ফিলিস্তিন সম্পর্কে কোনো প্রভাব পড়বে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে কাবুস হলো বলেন এই সিদ্ধান্ত ফিলিস্তিনিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জোরালো ভূমিকা রাখবে নতুন সরকার আসার পর থেকেই ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু হয় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি দ্রুতই তেল আবিবে আমাদের রাষ্ট্রদূত পাঠাবো তবে একটা বিষয় পরিষ্কার করতে চাই ফিলিস্তিনিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগেও যেমন আমাদের সমর্থন ছিল আগামীতেও সেটা অব্যাহত থাকবে এদিকে তুরস্কের এমন ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ইয়ে লাপিদ এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন নতুন করে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দ্রুতই আঙ্কারায় রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি গেল কয়েক বছর ধরে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় দুই সালে তেল আবিবের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে সংযুক্ত আরব আমিরাত একই পথ অনুসরণ করে বাহরাইন ও মরক্কো ইসরায়েলের সঙ্গে বিমান চলাচল শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ সৌদি আরবও বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক সংকটের ঢেউ লেগেছে যুক্তরাজ্যে মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়েছে দশ শতাংশ উনিশশো সালের পর থেকে এই হার সর্বোচ্চ বিশ্বের অর্থনৈতিকভাবে পঞ্চম প্রভাবশালী দেশটি মন্দার কবলে পড়তে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে বিস্তারিত শোয়েব কবিরের রিপোর্টে যুক্তরাজ্যের চলতি বছরের অক্টোবরে মুদ্রাস্ফীতির হার তেরো দশমিক তিন শতাংশে পৌঁছতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন দেশটির অর্থনীতিবিদরা সম্প্রতি ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে থেকেও মিলেছে এমন ইঙ্গিত জ্বালানি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের অসহনীয় মূল্য বৃদ্ধি ব্রিটেনকে অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা দেশটির সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ব্রিটেনের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে দশ শতাংশেরও বেশি যা গেল চল্লিশ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এদিকে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড সতর্ক করে দিয়ে বলছে ব্রিটেনের অর্থনীতি চলতি বছরের শেষ তিন মাসে মন্দায় প্রবেশ করবে এছাড়াও সম্প্রতি ঘেসের দাম বাড়ার কারণেও ব্রিটেনের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটেছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা मोबाइल অর্থনৈতিক ক্রান্তিকাল অতিবাহিত করছে সারা বিশ্ব বাংলাদেশও এর বাইরে নয় রেমিটেন্সের উপর ভর করে বাংলাদেশের অর্থনীতি যেখানে চাঙ্গা থাকে সেখানে শুরু হয়েছে টানা পড়েন গত বছর এবং এর আগের বছরের তুলনায় এ বছরের জুলাই পর্যন্ত পাঠানো রেমিটেন্সের পরিমাণ অনেক কম এর কারণ কি হতে পারে তা খুঁজতে গিয়ে রেমিটেন্স যোদ্ধাদের নানা মতামত পাওয়া যায় কেউ কেউ রেমিটেন্স পাঠানোর সহজ পথ তৈরির দাবি জানান আমাদের প্রবাসী ভাইয়েরা এক হাজার বারোশো দেড়াম ওরা স্যালারি পায় তাইলে ওরা ট্যাক্সির মাধ্যমে ব্যাংকে যায় আর লাইন ধরে টাকাটা দেওয়া সহজ না অনেক কঠিন তাই আমি মনে করি এইভাবে সহজ পদ্ধতিতে যদি চেষ্টা করা হয় এখানে আমাদের কনস্যুলেট আছে রাষ্ট্রদূত মহোদয় আছে ওরা সকলে যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে বিভিন্ন এলাকায় যদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে যদি চেষ্টা করা হয় ইনশাল্লাহ 
আমি মনে করি এই প্রচেষ্টা আমাদের দেশের জন্য অনেক বেনিফিট হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি আলাইন দুবাই ও শারজাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত একটি ব্যাংকের চারটি শাখা রয়েছে কিন্তু দেশটিতে অবস্থানরত বারো লাখ প্রবাসীর মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী প্রবাসী ছাড়া সাধারণ প্রবাসীদের রেমিটেন্স এই ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানোর সম্ভাবনা খুবই কম কেননা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবাসীরা বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে রেমিটেন্স পাঠায় নয়তো অবৈধ পথে টাকা পাঠায় ব্যাংকে যদি আমরা টাকা পাঠাতে যাই তাহলে আমাদেরকে আমরা যেহেতু সংযুক্ত উত্তর আমিরাতে আছি আমি আজমানে আছি বা বিশেষ করে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই আমার ক্ষেত্রে আমাকে প্রথমে সর্বপ্রথম যেতে হবে শারজা শারজা রোলা তো আমি এখান থেকে যদি আমি শারজা রোলা যাই তাহলে আমার মিনিমাম পঞ্চাশ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া চলে যাচ্ছে তাহলে ওই যে এক্সট্রা টাকাটা যে প্রবণতা দিবে সরকার সেটা কিন্তু আমাকে এই কার্ডটিটা ভুক্তগী দিতে হচ্ছে অ্যাপসের মাধ্যমে যদি টাকাগুলো উত্তোলন করতে পারে ওই রকম সিস্টেমগুলো যদি ব্যাংকে চালু করে তাহলে অনেকটা সুবিধা হবে আমাদের এইসব ধরনের যে মানি এক্সচেঞ্জগুলো আছে এখানে এমন একটা সার্ভিস তৈরি করতে হবে যেটা আমরা আজকে টাকা পাঠালে ওটা আজকে যেন রিসিভ করতে পারি ব্যাংক অ্যাওয়ারে প্রবাসীদের দাবি সঠিকভাবে রেমিটেন্স পাঠাতে বাংলাদেশে উদ্দেশিত এলাকাগুলোতে ব্যাংকের শাখা বাড়ানো উচিত পাশাপাশি সাধারণ শ্রমিকদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে মাসে দুদিন রেমিটেন্স মেলার আয়োজন সহ দ্রুততম সময়ে রেমিটেন্স পাঠানোর ব্যবস্থা করলে পুনরায় রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়তে পারে শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত দুই থেকে দুই পর্যন্ত এফটিপি বা ফিউচার ট্যুর প্ল্যান প্রকাশ করেছে আইসিসি যেখানে সর্বাধিক একশো পঞ্চাশটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ এই সময়ে টেস্ট খেলুড়ে প্রতিটি দল আসবে বাংলাদেশ সফরে আর ইংল্যান্ড ছাড়া প্রতিটি দেশ সফর করবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এফটিপির নতুন চক্রে সর্বাধিক উনষাটটি ওয়ান ডে ম্যাচও খেলবে টাইগাররা নতুন এফটিভিতে বাড়ছে বাংলাদেশের ম্যাচ সংখ্যা এমন গুঞ্জন ছিল বেশ আগেই আইসিসির সভা শেষে দেশে ফিরেও তেমন ইঙ্গিত দিয়েছিল বিসিবি কর্তারা অবশেষে আসলো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আগামী এফটিভিতে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল তিন মোড়ল বলে পরিচিত ভারত অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের চেয়েও সংখ্যায় যা বেশি নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী চক্রে চৌত্রিশটি টেস্ট উনষাটটি ওয়ান ডে ও সাতান্নটি টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যার মধ্যে ঘরের মাঠে হবে আশিটি ম্যাচ আর অ্যাওয়ে ম্যাচের সংখ্যা সত্তরটি নতুন চক্রে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সবচেয়ে বেশি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলবে ভারত বিয়াল্লিশটি ম্যাচ খেললেও বাংলাদেশ খেলবে সর্বোচ্চ উনষাটটি ওয়ান ডে এ সংখ্যাটা শুধু দ্বিপাক্ষিক সিরিজের আইসিসি ও এসিসি ইভেন্টের ম্যাচ এ হিসেবে বাইরেই রাখা হয়েছে ভারত অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের পর সর্বাধিক চৌত্রিশটি টেস্টও খেলবে বাংলাদেশ চার বছরের এফটিপিতে টেস্ট খেলুড়ে প্রতিটি দল বাংলাদেশে আসবে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে দশ বছরেরও বেশি সময় পর দু হাজার আগস্ট মাসে তিনটি করে ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি খেলতে বাংলাদেশ আসার কথা ভারত ক্রিকেট দলের অবশ্য এর আগেই দু সালে ভারতের টেস্ট ও টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলে আসবে টাইগাররা দুবার করে বাংলাদেশ সফরে আসবে জিম্বাবুয়ে নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ আগামী চার বছরের সূচিতে ইংল্যান্ড ছাড়া সব দেশেই দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ড ও পাকিস্তান সফরে যাবার কথা দুবার করে নতুন এফটিপিতে আছে টাইগারদের অস্ট্রেলিয়া সফরও প্রায় দুই দশক পর দু হাজার মার্চে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে দুটি টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ এর আগে দু সালে দেশটিতে একবারই টেস্ট সিরিজ খেলে এসেছে লাল সবুজরা দু সালে আরও একবার সফরে গেলেও সেটা ছিল শুধু ওয়ান ডে সিরিজ সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ আইসিসি ঘোষিত নতুন এফটিপিতে সর্বাধিক সংখ্যক ম্যাচ পাওয়ায় ক্রিকেটারদের ওপর চাপ বাড়বে তাই চাইলেই নতুন করে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজন করা কঠিন হবে এমন মন্তব্য করেছেন বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজাম উদ্দিন চৌধুরী সুজন আন্তর্জাতিক ব্যস্ততার সঙ্গে সমন্বয় করে শিগগিরই আগামী তিন বছরের ঘরোয়া ক্যালেন্ডারও ঘোষণা করবে বিসিবি আইসিসিতে টাইগারদের অবস্থান আগের চেয়ে শক্ত হয়েছে তা স্পষ্ট হয় আইসিসি চেয়ারম্যানের গেল বাংলাদেশ সফরেই নতুন ঘোষিত এফটিপিতে পাওয়া সর্বাধিক সংখ্যক ম্যাচ আরও একবার প্রমাণ করল ক্রিকেট কূটনীতিতে বাংলাদেশের শক্ত অবস্থানের তবে এত ম্যাচ নিয়ে কিছুটা চিন্তায়ও পড়তে হবে বিসিবিকে টানা খেলায় বিশ্রামের সুযোগ নেই খুব একটা ব্যস্ততার সাথে এই ক্রিকেটারদের চাপের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে বোর্ডকে কোয়াইট যে কনজাস্টেড একটা আমাদের জন্য কমিটমেন্টগুলো ব্যাক টু ব্যাক অনেক সিরিজ আছে ব্যাক টু ব্যাক অনেক ইয়ে আছে এবং যে জন্য আমাদের দেখা যাবে যে 
হয়তো অনেক লজিস্টিক্যাল চ্যালেঞ্জও কিন্তু হবে প্লেয়ারদের ওয়ার্কলোডও আমাদের চিন্তা করতে হবে সব কিছু বিবেচনা করে ম্যাচ চাইলে বা ম্যাচ পেলেই তো নেওয়া যাবে না এরপরও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সিচুয়েশনে ডেভেলপ করে এবারের এফ টিভিতে ক্রিকেট বিশ্বের সব বড় দেশগুলোতে সফর করবে বাংলাদেশ একমাত্র ইংল্যান্ডেই সফর নেই টাইগারদের নতুন করে সিরিজ আয়োজন কঠিন হলেও বিসিবির চেষ্টা থাকবে ইংল্যান্ড সফরের আমাদের চেষ্টা থাকবে যে যে দেশগুলোতে আমাদের সফর আগে ছিল না সেই দেশগুলোতে করা তো আমার যতটুকু মনে পড়ে যে অলমোস্ট সবগুলোর সাথেই আমাদের হোম অ্যাওয়ে দুটা সাইকেলই আছে এক্সেপ্ট ইংল্যান্ড সো সেটাও আমরা চেষ্টা করছি একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যারা যারা যে দেশগুলো বড় দেশগুলো তাদের সাথে কিন্তু সবাই খেলতে চায় সবাই কি তাকে কমিট করতে হয় ইটস নট অ্যাবাউট বাংলাদেশ সো একটা সার্টেন সময়ের মধ্যে সবাইকে কমিট করাটাও সম্ভব না এদিকে ঘরোয়া টুর্নামেন্ট নিয়েও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় বোর্ড আন্তর্জাতিক ব্যস্ততার সাথে সমন্বয় করে আগামী কয়েক বছরের সূচি ঘোষণা করতে যাচ্ছে বিসিবি ন্যাশনাল টিমের যে কমিটমেন্ট আছে তার সাথেও কিছু অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার রয়েছে ইটস নট অল অ্যাবাউট যে সবসময় আমাদের ন্যাশনাল টিম অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে তো এই বিষয়গুলো যখন এখন এস টিভিটা চূড়ান্ত হয়েছে আমরা খুব শীঘ্রই হয়তো আমাদের অ্যাটলিস্ট টু থ্রি ইয়ার্সের আমরা ফাইনাল ক্যালেন্ডার চূড়ান্ত করে ফেলতে পারবো এফ টিপি আইসিসি এসিসি ইভেন্টের বাইরেও বড় টুর্নামেন্টের আগে প্রস্তুতিস্বরূপ দ্বিপাক্ষিক বা ট্রাই নেশন সিরিজ আয়োজনের বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে বোর্ডের তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা অভিজ্ঞতার অভাব আর খেলার ধরন বুঝতে না পারার কারণেই টি টোয়েন্টিতে ভালো করতে পারে না বাংলাদেশ এশিয়া কাপকে সামনে রেখে দলে বড় পরিবর্তনকে দেখছেন ইতিবাচকভাবে এই ফর্ম্যাটে উন্নতি করতে ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও বেশি বিশ ওভারের ক্রিকেট খেলার তাগিদ মিরপুরে দুই শীর্ষ সাকিব আল হাসান ও মুশফিকুর রহিমকে ব্যাটিং অনুশীলন করানোর পর এমনটি জানিয়েছেন বিকেএসপির উপদেষ্টা কোচ নাজমুল আবেদিন ফাহিম মিরপুরের মাঠে সাকিব মুশফিকের নিবিড় আলোচনা এশিয়া কাপে ভালো করতে শৈশবের কোচ নাজমুল আবেদিন ফাহিমের স্মরণাপন্ন হয়েছেন তারা সেন্ট্রাল উইকেট থেকে ব্যাট চালিয়ে বল ফেলছেন বাউন্ডারির বাইরে তবুও গুরুকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ বারবার পরামর্শ নিয়ে পুনরায় মনোযোগ দিচ্ছেন ব্যাটিং সেশনে ওয়ান ডে ক্রিকেটের পরাশক্তি সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে এখনও হতে পারেনি ধাতস্থ টাইগারদের এমন রোগের অসুখ এখনও অজানা সকলের নাজমুল আবেদিন ফাহিম মনে করেন খেলার ধরন বুঝতে না পারাটাই প্রধান সমস্যা টাইগারদের টেস্ট ক্রিকেটে একজন ব্যাটসম্যান তার নিজস্ব গতিতে ব্যাট করতে পারে ওয়ান ডে ক্রিকেটে কিছুটা নিজস্ব গতিতে ব্যাটিং ব্যাট করতে পারে কিছুটা হয়তো স্কোরবোর্ড দেখে করতে হয় নিজের পেইসে যখন খেলতে পারি আমরা আমরা খুব ভালো খেলি কিন্তু স্কোরবোর্ডের পেইসে যখন আমার খেলতে হয় সেটা আমার আমাদের জন্য অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যায় টি টোয়েন্টি অ্যাকচুয়ালি একদম ভিন্ন একটা খেলা এখানে অ্যাপ্রোচটা ভিন্ন হওয়া উচিত এক্সিকিউশনও ভিন্ন হওয়া উচিত সেটা বোধ আমরা এখন রিয়েলাইজ করছি এখন বোধ এবং সেই জন্যই এত পরিবর্তন সেই জন্যই এত চিন্তা ভাবনা সমস্যার পাশাপাশি সমাধানও দিয়েছেন তিনি সাকিব মুশফিকদের কোচের পরামর্শ ঘরোয়া ক্রিকেটে বাড়াতে হবে শর্টার ফরম্যাটের চলন বিপিএল যে আমরা করি বাইরেও ডোমেস্টিক্যালি বিভিন্ন ডিভিশনেও যদি টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট হয় যেখানে জাতীয় দলে খেলা হয়তো খেলার সুযোগ পাবে না কিন্তু তারপরের অনেক খেলোয়াড়ের সুযোগ পাবে এই খেলাগুলি খুব দরকার সারা বছর ওই আটটা দশটা বারোটা ম্যাচ খেলে হবে না আর অনেক বেশি টি টোয়েন্টি খেলা দরকার সম্ভব হলে কিছু কিছু টি টেনও খেলা দরকার এশিয়া কাপে মিডল অর্ডার থেকে উঠে এসে মুশফিককে দেখা যেতে পারে ওপেনিং পজিশনে এমন গুঞ্জনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেন নেই ফাহিম নিজেও তবে ব্যাটিং অর্ডার বদলালে পরিবর্তন আনতে হবে মানসিকতাতেও মুশফিক যদি ওপেন করে মুশফিককে ওইভাবেই খেলতে হবে টি টোয়েন্টি যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে টি টোয়েন্টি যে গ্রামার আছে সেটা অনুসরণ করেই খেলতে হবে কিন্তু চেঞ্জ করলে একটা সম্ভাবনা আছে নতুন কিছু আসার আগের চাইতে খারাপ হতে পারে কিন্তু সে কাপে হয়তো আমরা ভালো করবো না কিন্তু আমাদের জানা দরকার আমাদের অবস্থানটা কি। সাকিব মুশফিকের সঙ্গে মিরপুরে এদিন ঘাম ঝরিয়েছেন মিরাজ বিজয় রাও মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের আগে নিজেদের ভুলগুলো শুধরে ভালো করার বিকল্প নেই তাদের সামনে সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা